ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഴം റോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാനായി മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതേപോലെ നുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയും നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് കുഴക്കാനുള്ള വെള്ളം വേണം ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഇതിൽ ഏതായാലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതേപോലെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഴം വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടൂട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പഴം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്താലും മതി പഴം വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ ബോളാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ വലിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കാണ്ട് ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോളെല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പഴം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കാം ഈ വെന്ത പഴം നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പഴമൊക്കെ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരവി വെച്ച് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കയുടെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെള്ള കളറായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ രുചി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പരത്തി വെച്ച ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി കുഴച്ചു വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് പൂവട്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം
ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ മൈദയും കൂടി ആവുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും പിന്നെ പരമാവധി നമ്മളിത് കനം കുറച്ച് പരത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് മുഴുവനും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റോള് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനായി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴം നിറച്ചത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡും ആയാൽ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴം റോൾ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴം റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസലാമലൈക്കും താങ്ക് യു